हेलो एवरीबॉडी फ्रेंड्स इस सेशन में भी हम कुछ अकाउंटिंग की बेसिक टर्म्स को ही डिस्कस करेंगे तो आज हम शुरुआत करते हैं एक्सपेंडिचर से नाउ द क्वेश्चन राइज इज व्हाट इज एन एक्सपेंडिचर अब देखो अगर हिंदी में इसके हम ट्रांसलेशन करें तो एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया खर्चा बट अकाउंटिंग में यहाँ पे जो है इससे यहाँ पे जो है काम नहीं चलेगा हमें इसके मीनिंग को जो है डीपली एक्सप्लोर करना पड़ेगा ताकि हमें यहाँ पे जो है इसके बारे में पूरी अंडरस्टैंडिंग हो सके तो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि कोई भी अमाउंट हम बिजनेस के अंदर स्पेंड करते हैं या लाइबिलिटी इनकर करते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को चलाने के लिए उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर अब इसमें दो चीज़ों पर ध्यान देने वाली बात है एक अमाउंट स्पेंड करना या लाइबिलिटी इनकर करना तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे ये यह हमारे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं कहने का मतलब है यहाँ पे कि मान लो हमने यहाँ पे जो है बिजनेस के लिए यहाँ पे गुड कोई गुड्स परचेज किए हैं अगर हमने उसको कैश में परचेज किया तो इसका मतलब हमने यहाँ पे गुड्स लिए और उसकी पेमेंट उसी वक्त की हमसे अमाउंट गया हमने अमाउंट स्पेंड कर दिया बट अगर हमने यहाँ पे उसको क्रेडिट पे परचेज किया तो इसका मतलब आज हमने गुड्स परचेज किए और इसकी यहाँ पे जो पेमेंट है वो हमें फ्यूचर में करनी है हमने उसकी पेमेंट जो है फ्यूचर में करने का प्रॉमिस किया है तो इसका मतलब इसकी पेमेंट हमने फ्यूचर में करने है तो हमारी ये लाइबिलिटी हो गई तो चाहे हमने अमाउंट स्पेंड कर दिया है चाहे हमारी कोई लाइबिलिटी इनकर्ड होती है अपनी बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए दोनों ही केसेज में यहाँ पे जो है इनको हम एक्सपेंडिचर बोलेंगे तो एग्जाम्पल हम और भी ले सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे कोई एसेट परचेज की चाहे कैश पे की चाहे क्रेडिट पे की हमने रेंट पे किया सैलरी पे की चाहे हमारी वो ड्यू है चाहे हमने पे कर दी है तो दोनों ही केसेस में हम उनको बोलेंगे एक्सपेंडिचर क्लियर तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है वो तीन टाइप के होते हैं चलो इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम किसे कहते हैं अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इनकर टू परफॉर्म बिजनेस एक्टिविटीज एग्जाम्पल में दी है परचेज ऑफ गुड्स परचेज ऑफ एसर्ट रेंट पेड क्लियर है तो अब इस एक्सपेंडिचर की यहाँ पे जो है तीन टाइप्स होती हैं नंबर वन कैपिटल एक्सपेंडिचर नंबर सेकंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नंबर थर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है अब वन बाई वन इसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट जो है बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक मिलता है लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया कि जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल से ज्यादा समय तक यहाँ पे जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई फिक्स एसेट परचेज की लैंड परचेज की बिल्डिंग परचेज की मशीनरी परचेज की इसका मतलब जब हमने परचेज की हमारा वो एक्सपेंडिचर है अब क्योंकि इनका बेनिफिट जो है वो एक साल से ज्यादा समय तक मिलेगा यानी कि जब तक इनकी लाइफ है इनका बेनिफिट हमें मिलता रहेगा इसलिए हम यहाँ पे इनको क्या बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे जो है सिंपली फिक्स एसेट भी कहते हैं क्लियर है नंबर सेकेंड दूसरा हमारा आ गया यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया हमारे वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म तक मिलता है जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक साल के अंदर अंदर मिल जाता है ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल जैसे रेंट पे किया सैलरी पे की कमीशन पे की गुड्स परचेज किए तो ये सारे के सारे यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि इन एक्सपेंसिस का बेनिफिट जो है विद इन वन ईयर जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सी पर लेती है एग्जाम्पल लेते हैं जैसे रेंट की है हम बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं महीने के बाद रेंट पे कर रहे हैं इसका मतलब साथ साथ बेनिफिट ले रहे हैं साथ साथ उसकी पेमेंट कर रहे हैं सैलरी एम्प्लॉय से काम ले रहे हैं साथ ही उसकी सैलरी पे कर रहे हैं अभी नहीं करेंगे अगर डी होगी दो महीने बाद तीन महीने बाद करेंगे बट विद इन वन ईयर यहाँ पे इसकी पेमेंट करेंगे तो इसका मतलब एक साल के अंदर अंदर ही इन सब का बेनिफिट हमें मिल जाता है तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर है नंबर थर्ड तीसरा हमारा आ गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक्सपेंडिचर जो होते हैं तो रेवेन्यू नेचर के हैं बट इतने हैवी होते हैं यानी कि इतना इनका अमाउंट इतना ज्यादा होता है कि एक ही साल की इनकम में से ये पूरे पूरे चार्ज नहीं हो पाते हैं इनको फिर हम थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करते हैं जितना एक साल में चार्ज कर लिया वो अपनी इनकम स्टेटमेंट में इनकम में से लेस कर लेते हैं और जो बाकी होंगे उसको हम नेक्स्ट ईयर डेफर कर देते हैं यानी कि अगले साल ट्रांसफर कर देते हैं अगले
तो ऐसा कोई भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा उसको हम बोलते हैं डेफिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे मान लो हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है अब प्रोडक्ट को लॉन्च किया है इसको मार्केट में इस्टेब्लिश करने के लिए इसकी पहचान बनाने के लिए स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर जो है इनकट करने पड़ेंगे काफ़ी हैवी एक्सपेंडिचर हमें इनकट करने पड़ेंगे अब इतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो पहले साल के इनकम में से पूरे पूरे चार्ज नहीं हो सकते फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी यहाँ पे जो है जब हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो पहले साल हमारी सेल आ गई एक लाख बट हमने स्टार्टिंग में इसके एडवर्टीजमेंट के लिए पाँच लाख रुपया खर्च कर दिया तो क्या पाँच लाख रुपया एक लाख में से कवर हो सकता है अगर पहले साल हम कवर करने की कोशिश करेंगे तो पहले साल ही हमारा लॉस आ जाएगा तो हमारा बिजनेस वहीं पे बंद हो जाएगा इसलिए और क्योंकि यहाँ पे जो हैवी एक्सपेंडिचर हमने इनकट किए हैं एडवर्टीजमेंट के इनका बेनिफिट भी हमें अगले आने वाले कई सालों तक मिलेगा जैसे जैसे हमारी प्रोडक्ट की पहचान मार्केट में बनती जाएगी हमारे यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर जो है कम होते जाएंगे तो थोड़े बहुत रूटीन में हमारे वो एक्सपेंस चलते रहेंगे बट जब उसकी पहचान बन जाएगी तो किसके कारण बनी जो हमने स्टार्टिंग में हैवी एक्सपेंडिचर इनकट किए तो इसका मतलब उन एक्सपेंसेस का बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलेगा तो ऐसे एक्सपेंडिचर को भी हम यहाँ पे जो है पूरा एक ही बार की इनकम में से चार्ज नहीं करते हैं इनको भी हम थोड़ा थोड़ा करके ही चार्ज करते हैं और बाकी जो है उसको आगे डेफर कर देते हैं अगले सालों में चार्ज करने के लिए तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लियर है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं अब इनको फिक्टिशियस एसेट्स क्यों बोलते हैं लास्ट सेशन में मैंने यहाँ पे ये टर्म छोड़ दी थी और मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसमें डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फिक्टिशियस एसेट्स होती क्या है तो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं अब जरा ध्यान देना मैंने आपको अभी इससे पहले दो एक्सपेंडिचर बताया एक आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर दूसरा आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं एक तो इसका जो बेनिफिट है हमें लॉन्ग टर्म तक मिलता है ये मैंने बताया अभी नंबर सेकंड दूसरा ये जो एक्सपेंडिचर है ये कैश में वापस कन्वर्ट भी हो सकते हैं फॉर एग्जांपल हमने लैंड परचेज की हमने बिल्डिंग परचेज की कल को अगर हमें उसकी जरूरत नहीं है या हमें किसी कारण पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो हम इनको वापस बेच भी सकते हैं और अपना यहाँ पे जो पैसा रिकवर कर सकते हैं तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका क्या फीचर है एक तो इसका जो बेनिफिट है ये शॉर्ट टर्म तक मिलता है विद इन वन ईयर इसका बेनिफिट मिल जाता है दूसरा फीचर है कि ये कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते ये कैश में कन्वर्टेबल नहीं है एक बार हमने अमाउंट स्पेंड कर दिया तो वापस नहीं मिलेगा एक बार रेंट पे कर दिया रेंट वापस नहीं आएगा सैलरी पे कर दी सैलरी वापस नहीं आएगी अब डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरफ देखो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यहाँ पे एक फीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का है और दूसरा फीचर उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या बेनिफिट है और क्या फीचर है कि इन एक्सपेंसेस का डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है ये भी हमें आने वाले अगले कई सालों तक मिलता है लॉन्ग टर्म तक इसका बेनिफिट मिलता है नंबर सेकेंड दूसरा यहाँ पे जो फीचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है कि ये एक्सपेंडिचर जो है ये वापिस कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते तो मतलब एक फीचर इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर का है एक फीचर इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिस ईयर हम इनकट करते हैं हम उस साल की इनकम में से उसको पूरा पूरा चार्ज कर लेते हैं मतलब उस साल की टोटल इनकम में से ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हम माइनस करके देखते हैं कि हमें यहाँ पे जो है इस बिजनेस के अंदर कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ तो यानी कि अपना प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम का ही इस्तेमाल करते हैं यानी कि एक साल के अंदर अंदर जो हमारी इनकम हुई है उस इनकम को अर्न करने के लिए जो हमने उसी साल के लिए जो खर्चे किए हैं वो उसमें से लेस करके यहाँ पे जो पता लगाते हैं हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं इनको हम थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करते हैं एक साल में जितना इनका बेनिफिट मिला उतना अमाउंट ही हम यहाँ पे इसको इनकम में से चार्ज करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो अमाउंट हम चार्ज करते हैं उसको बोलते हैं डेप्रेसिएशन ये अलग से टॉपिक है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे तो फिलहाल इतना समझ लो कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम अपनी इनकम में से पूरे पूरे चार्ज कर लेते हैं जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये भी हम थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करते हैं एक साल में जितना उसको बेनिफिट मिले तो जिसके लिए हम यहाँ पे जो है उसको वर्ड देते हैं डेप्रेसिएशन तो वैसे ही यहाँ पे जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये भी हैवी नेचर के एक्सपेंसिस होते हैं इनको भी हम यह
और जो चार्ज नहीं हो पाता है जिसको हम ट्रांसफर कर देते हैं अगले साल चार्ज करने के लिए वो एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया तो यानी कि असल में हमारी ये एसेट होती नहीं है पर फिर भी यहाँ पे जो अमाउंट बच जाता है क्योंकि हमने उसको फ्यूचर के लिए डेफर कर दिया तो उसको हम एज ए एसेट अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं बाकी एसेट की तरह इसको भी यहाँ पे जो उनके साथ वहां पे रिकॉर्ड करते हैं और क्योंकि असल में हमारी एसेट नहीं होती इसलिए इनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स क्लियर है और भी कई इसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हो जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस की दूसरा प्री लिमिटेड एक्सपेंसिस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर्स तो ये सारे के सारे एक्सपेंसिस जो है ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं या इनको हम फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं क्लियर है तो अब मेरे ख्याल से आपको एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा डिटेल में पता लग गया होगा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है नंबर सेकंड उसकी टाइप्स कैपिटल रेवेन्यू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन तीनों में क्या डिफरेंस है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी टर्म आ गई रिसीट तो अब ये दूसरी हमारी टर्म आ गई रिसीट्स रिसीट्स हम किसे कहते हैं एनी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स सेल ऑफ एसेट्स कमीशन रिसीव एक्सेट्रा <coughs> तो अब ये दूसरी टर्म हमारी आती है रिसीट्स कि रिसीट जो है वो हम किसे कहते हैं अब देखो रिसीट्स का सिंपल मतलब हो गया कि अपनी बिजनेस एक्टिविटी के कारण कोई भी अमाउंट हम रिसीव करते हैं या फ्यूचर में हमें रिसीव करना होता है ऐसा कोई भी अमाउंट होगा उसको हम बोलते हैं रिसीट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो है गुड्स सोल्ड किए हमने यहाँ पे जो है एसर सोल्ड की हमने यहाँ पे जो है कमीशन रिसीव की रेंट रिसीव किया तो ये हमारी यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी के कारण ही यहाँ पे जो है ये जो हमारे पास अमाउंट है जनरेट हुआ तो ऐसा कोई भी अमाउंट जो हमारी यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी के कारण जनरेट होता है या फ्यूचर में मिलना होता है ऐसे ही यहाँ पर अमाउंट हम बोलेंगे रिसीट्स तो ये दो टाइप की होती हैं नंबर वन रेवेन्यू रिसीट्स दूसरा आ गया कैपिटल रिसीट्स अब रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती है या कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब हो गया कि जो भी हमारी यहाँ पे रूटीन बिजनेस एक्टिविटी है जो हमारी रेगुलर मेन बिजनेस एक्टिविटी है उसको करने से जो भी हम यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करते हैं जो भी हम अमाउंट रिसीव करते हैं उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स अब हमारी यहाँ पे रूटीन बिजनेस एक्टिविटी कौन सी हुई या रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी कौन सी हुई फॉर एग्जांपल जैसे कोई ट्रेडिंग कंसर्न है ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है वो कंसर्न जो सेल परचेज का काम करती है बना बनाया माल मार्केट से ला बेचती है ऐसी कंसर्न को हम बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न अब ट्रेडिंग कंसर्न का मेन यहाँ पे जो काम है वो क्या है मार्केट से माल लाके बेचना तो इसका मतलब वो उसकी रूटीन एक्टिविटी हुई ऐसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का क्या काम है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना प्रोड्यूस करके उसको मार्केट में बेचना तो मतलब मैनुफैक्चरिंग और सेल जो है उसकी यहाँ पर रूटीन एक्टिविटी हुई तो इन एक्टिविटीज़ को करने से जो भी हम यहाँ पर अमाउंट रिसीव करते हैं या फ्यूचर में रिसीव करना होता है तो ऐसे ही यहां पर रिसीट को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स क्लियर है अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल्स फ्रॉम 
routine business activities जो भी अमाउंट हम रूटीन एक्टिविटीज रिसीव करते हैं या रिसीव करना होता है उसी को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स दूसरा कैपिटल रिसीट्स अब कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती हैं कैपिटल रिसीट्स का मतलब हो गया कोई भी ऐसी अमाउंट हम रिसीव करते हैं जो हमारी नॉन रूटीन या इरेगुलर बिजनेस एक्टिविटी के कारण हमें यहाँ पे जो है मिलती है ऐसे ही यहाँ पे कोई भी अमाउंट होगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट यानी कि जो रूटीन एक्टिविटी से ना आके नॉन रूटीन एक्टिविटी के कारण हमारे बिजनेस में हमें यहाँ पे जो है वो रिसीट मिली है तो ऐसी रिसीट को हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जो है एसेट सोल्ड कर दी हमने यहाँ पे जो है लोन लिया हमने बिजनेस के अंदर कैपिटल रेस की क्योंकि ये सारी ट्रांजेक्शन जो है कभी कभार होती हैं ये रेगुलर नहीं होती ये गुड्स की सेल परचेज की तरह रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है एसेट हम तभी बेचते हैं जब उसकी जरूरत नहीं है या उसको हमें रिप्लेस करना है या पुरानी हो गई है आ, लोन जो है वो कभी कभार हम रेस करते हैं कैपिटल भी कभी कभार रेस होती है तो इसका मतलब ये सारी यहाँ पे जो हमने अमाउंट रिसीव की है ये हमारी नॉन रूटीन एक्टिविटी के कारण हमें आई है ये हमारी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है तो कोई भी ऐसी अमाउंट जो हम नॉन रूटीन इरेगुलर एक्टिविटी से रिसीव करते हैं तो ऐसी रिसीट को हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट एग्जाम्पल आपको बता चुका हूँ जैसे हमने यहाँ पे एसेट्स की सेल की हमने यहाँ पे लोन रेस किया हमने कैपिटल रेस की तो ये सारी एग्जाम्पल जो है कैपिटल रिसीट की हैं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज तो रिसीट का मतलब कोई भी अमाउंट हम यहाँ पे जो है अपनी बिजनेस एक्टिविटी कारण रिसीव करते हैं या फ्यूचर में रिसीव करना होता है उसको हम रिसीट बोलते हैं रिसीट दो टाइप की रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट रेवेन्यू रिसीट का मतलब हो गया कि जो हमारी रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज है जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है वहां से जो हमें अमाउंट जनरेट हुआ जो अमाउंट वहां से मिला वो रेवेन्यू रिसीट और जो हमारी नॉन रूटीन एक्टिविटी के कारण हमें यहाँ पे जो है रिसीट मिली यानी कि जो हमारी रेवेन्यू एक्टिविटी के अलावा किसी और वजह से हमें रिसीट मिली है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीट क्लियर है इसके अलावा कुछ और टर्म्स भी हैं नंबर सेकेंड के बाद नंबर थर्ड आ गया हमारी इनकम या इनकम से पहले हम लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में एक्सपेंसेस क्या होते हैं अभी मैं आपको एक्सपेंडिचर के बारे में बता चुका हूँ उसमें मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बोलते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि रूटीन एक्टिविटी करने के लिए जो भी कॉस्ट हम इनकर करते हैं या अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिजनेस के अंदर इनकम जनरेट करने के लिए जो भी हम यहाँ पे जो है कॉस्ट इनकर करते हैं उस कॉस्ट को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस कॉस्ट इनकर टू जनरेट रेवेन्यू और रनिंग रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज अब जो एक्सपेंसेस हैं इसके आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे हमने रेंट पे किया सैलरी पे की कमीशन पे की एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा किया गुड्स परचेज किए तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है ये हमारी रूटीन एक्टिविटी के लिए इनकर्ड होते हैं और इन एक्सपेंसेस को करने के बाद ही हमें यहाँ पे इनकम जनरेट होती है रेवेन्यू जनरेट होता है तो ये जो सारे एक्सपेंस हमने इनकर्ड किए हैं यानी कि सारे जो हमने ये अमाउंट स्पेंड किया तो इनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं एक्सपेंसिस अब पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी तीन टाइप के होते हैं फ्रॉम पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू
एक्सपेंसिस पेड नंबर सेकेंड पी पेड एक्सपेंसिस नंबर थर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस एक्सपेंसिस पेड का मतलब जैसे कि ये खुद ही बता रहा है कि जो एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे जो है इनकर्ड किए और साथ में उसकी पेमेंट भी हो गई एम्प्लॉय से काम की लिया और महीने के बाद उसको हम सैलरी पे कर रहे हैं तो ऐसे एक्सपेंस को बोलेंगे एक्सपेंसेस पेड नंबर सेकंड दूसरा आ गया प्री पेड एक्सपेंसेस प्री पेड एक्सपेंसेस का क्या मतलब हुआ प्री पेड एक्सपेंसिस का मतलब हो गया कि जो एक्सपेंसिस हमने एडवांस में पे किए हैं कोई भी ऐसा एक्सपेंसिस जो हमने यहाँ पर आज उसकी पेमेंट कर दी है बट उसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिल रहा है तो ऐसे एक्सपेंसिस को हम बोलते हैं प्री पेड एक्सपेंसिस जैसे अपने एम्प्लॉय को हमने एडवांस में सैलरी दे दी हमने अपने लैंड को एडवांस में रेंट पे कर दिया हमने अपने एजेंट को एडवांस में कमीशन दे दी तो ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो एडवांस में पे किया है उसी को हम बोलते हैं प्री पेड एक्सपेंसिस एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस एक्सपेंसिस पेड का मतलब हो गया एक्सपेंसिस ऑलरेडी पेड नंबर थर्ड आ गया हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब हो गया वो एक्सपेंसेस जो ड्यू हैं यानी कि उनको पे करने का टाइम आ गया बट अभी हमने पे नहीं किया है या हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसके लिए हमने सर्विस ले ली है बेनिफिट ले ली है बट अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्प्लॉय से काम लिया महीने का उसकी जो सैलरी पे करनी थी अभी तक हमने उसको पे नहीं किया बिल्डिंग को यूज़ किया बट अभी यहाँ पे जो है लैंड को रेंट अभी पे नहीं किया बैलेंस है हमने यहाँ पे एजेंट से काम करवाया अभी उसकी कमीशन जो है वो ड्यू है अभी हमने उसकी पेमेंट नहीं की तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जिसका हम बेनिफिट ले चुके हैं बट अभी पेमेंट नहीं किया है ऐसे एक्सपेंस को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस यानी एक्सपेंसिस नॉट येट पेड जो एक्सपेंसिस अभी तक हमने पे नहीं किए तो ये था एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस को हम कॉमनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं तो उसके आगे तीन टाइप एक्सपेंसेस पेड प्री पेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लियर है अब नेक्स्ट अब नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट टर्म आ गई है इनकम अब इनकम क्या होती है इनकम का सिंपल मतलब हो गया कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो टोटल अर्निंग्स हैं जो भी उसकी रूटीन एक्टिविटी के कारण यहाँ पे जो भी उसने यहाँ पे जो है अर्निंग रिसीव की है या उसने फ्यूचर में रिसीव करनी है तो उन टोटल अर्निंग को ही हम बोलते हैं इनकम ये भी हम कह सकते हैं जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स हैं उसी को हम बोलते हैं इनकम और रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ तो ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब हो गया कि जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स यहाँ पे बिजनेस ने रिसीव की हैं उनका यहाँ पे जो सम है उनका जो टोटल है उसको बोलते हैं ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट चाहे वो गुड्स को सोल्ड करने से वो उसको मिली है चाहे कमीशन रिसीव की है चाहे कोई रेंट रिसीव किया है चाहे इंटरेस्ट रिसीव किया है तो जितनी भी अलग अलग यहाँ पे अमाउंट रिसीव किया है या रिसीव करना है तो इनका जो सम होगा उसी को हम बोलते हैं ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट और ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट को हम बोलते हैं इनकम तो हम ये कह सकते हैं इनकम का मतलब हो गया टोटल earnings of business example sale of goods commission received rent received to inko mila ke jo banega wohi hamari hogi income number 5 next aa gaya hamara profit अब प्रॉफिट और इनकम में डिफरेंस होता है प्रॉफिट का मतलब हो गया कि जितनी भी हमारी यहाँ पे टोटल रेवेन्यू अर्निंग्स हैं एक साल के अंदर यहाँ पे बिजनेस ने यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे इनकम अर्न की है उसमें से सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस करके जो बाकी बचेगा उसी को हम बोलेंगे प्रॉफिट तो प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ रेवन्यू इनकम या इनकम ओवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 
एक साल के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हुई है बिजनेस के अंदर रूटीन एक्टिविटी करके उस इनकम को जनरेट करने के लिए जो भी रूटीन के खर्चे हुए हैं जिनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं तो इनकम में से वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करके जो बाकी बचता है उसी को बोलते हैं प्रॉफिट आगे इसको भी यहाँ पे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट अब ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट क्या होता है ये अलग से टॉपिक है इनकी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये लास्ट में आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो वहीं पे आपको बताएंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होता गया और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे बताने को कोई फायदा नहीं है इतना आपको समझ नहीं आएगा तो फिलहाल इतना समझ लो कि प्रॉफिट क्या होता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू इनकम में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस करके जो बाकी बचेगा वही हमारा प्रॉफिट है क्लियर है अब नेक्स्ट आ गया हमारा लॉस तो लॉस क्या लॉस बिल्कुल अपोजिट है कि अगर हमारे यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारी रेवेन्यू इनकम से एक्सीड कर जाते हैं तो वो जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं लॉस लॉस मींस एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू इनकम जो हमारे रूटीन के खर्चे हैं और जो हमारी रूटीन की इनकम है अगर रूटीन के खर्चे हमारी रूटीन की इनकम से एक्सेस हो जाते हैं तो उसी को हम बोलते हैं लॉस एक और टर्म इसमें आती है गेन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है अब गेन क्या होता है गेन का मतलब हो गया कि हमारे बिजनेस की कोई इरेगुलर एक्टिविटी कोई नॉन रेकरिंग नेचर की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ अगर उसको करने से कोई प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं गेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि हमारी यहाँ पे जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है ठीक है ना कुछ हमारी यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो रेगुलर जो है वो होती रहती हैं जैसे गुड्स की सेल सेल परचेज रेगुलर चलती है कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो इरेगुलर बेसिस पर होती हैं कभी कभारी होती हैं जिसको हम नॉन रेकरिंग नेचर भी बोलते हैं तो ऐसी एक्टिविटी करने के कारण अगर हमें यहाँ पे कोई प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं गेन फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे जो है कोई एसर बेची है एसर बेची है मान लो हमने एसर सोल्ड किया है वन लैख की सेल ऑफ एसेट रुपीज वन लैख ये एसर हमने फाइव इयर्स यूज करने के बाद बेची है तो पाँच साल के बाद इसकी जो वैल्यू बची है वो बची है पचास हज़ार जिसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू बुक वैल्यू का मतलब होता है कि हमारी अकाउंटिंग बुक्स के मुताबिक हमारी इस एसर की क्या वैल्यू बची है जो हमारी यहाँ पे अकाउंटिंग बुक्स के मुताबिक एसर की वैल्यू पचास हज़ार है उसको हमने बेचा वन लैख का तो इसका मतलब हमें फिफ्टी का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ इस प्रॉफिट को बोलेंगे गेन क्योंकि एसर की सेल करना हमारे यहाँ पर जो है ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है ये कभी बार ही होगी ये तभी होगा जब हमारी एसर जो है उसको रिप्लेस करने का टाइम आ जाता है या एसर पुरानी हो गई है तो उसको बेचना पड़ रहा है या जरूरत नहीं है तब उसको बेचना पड़ रहा है तो तभी हम यहाँ पे एसर की सेल करेंगे तो इसको करने से जो भी प्रॉफिट होगा उसी को हम बोलेंगे यहाँ पे गेन क्लियर है और एक चीज़ का ध्यान रखना जो हम एसर की सेल करके ये जो अमाउंट हमने रिसीव किया ये हमारी होगी कैपिटल सीट ये कैपिटल सीट है बट सेल करने से जो प्रॉफिट हुआ उसको गेन बोलेंगे इन दोनों में डिफरेंस है इस चीज का ध्यान रखना प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रेकरिंग बिजनेस एक्टिविटी तो ये भी जो प्रॉफिट होता है इसी को हम बोलते हैं गेन क्लियर है तो ये थे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स जिनको हमने आज डिस्कस किया इसके अलावा और भी कई सारी अकाउंटिंग टर्म्स हैं अब जिनको मैं साथ साथ यहाँ यहाँ उसकी ज़रूरत होगी साथ साथ आपको उसका मतलब जो है वो समझाता जाऊँगा अब इसके अलावा मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पर भी यहाँ पर सेल्फ स्टडी कीजिए इसके लिए एलेवंथ क्लास की बुक आप परचेज़ कर सकते हो चाहे वो स्टेट बोर्ड की चाहे वो सी की है इससे आपके यहाँ पे जो कंसेप्ट है और ज़्यादा क्लियर होंगे इन केस अगर आपको कोई डाउट रहता है 
जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया उसमें कोई डाउट है या बुक्स में कोई डाउट निकलता है तो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हो अब हम अगला जो सेशन शुरू करेंगे उसमें यहाँ पे जो है अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट को टच करेंगे मतलब अगले सेशन से आप सीखोगे कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो है उसको प्रैक्टिकली कैसे फॉलो किया जाता है किस तरीके से यहाँ पे ट्रांजैक्शन की बुक में रिकॉर्डिंग होती है कैसे उसकी क्लासिफिकेशन होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है ये तो जितना मैंने अब तक आपको करवाया है वो सारी चीज़ें उसमें फिर रिपीट होंगी तो अगर आपको पिछले चैप्टर्स में कोई डाउट होगा तो वो भी आपका यहाँ पर साथ साथ जो है वो क्लियर हो जाएगा तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं मिलेंगे अपने अगले सेशन में थैंक यू